நான் கோவில் கட்டுறேன் சொல்லி பணம் வாங்கினேன் பணம் கொடுத்தாங்க கோசால வைக்கிறேன்னு சொன்னேன் பணம் கொடுத்தாங்க இப்ப நான் ஒரு தனி தீவை வாங்குறேன் அந்த தீவு முழுக்க முழுக்க இந்துக்களுக்குன்னு சொல்றேன் இந்த கான்செப்ட சொன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்தாயிரம் கோடி கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்ல என்னுடைய குழந்தை விஷயமா நான் வந்து மிக தவறான விஷயங்கள் அறிவுறுப்பான தகாத விஷயங்கள் ஆசிரமத்து உள்ளே நடக்கு நடக்கிறது என் கண்ணில் படுறது அங்க இருக்கணும் அறிவு இல்ல உப்பு போட்டு சாப்பிடல நடவடிக்கை எடுக்க மாட்டாங்க ஆனா அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க என்ன எந்த ஊர்ல இங்க நடக்கும் இது இது என்னங்க ஆன்மீகம் அது முறையில <laughs> 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 உங்க பொண்ணு உங்களுக்கு முன்னாடி என் பொண்ணு சொன்ன அதே வார்த்தை சொல்லி உங்க பொண்ணுங்களும் உங்க குடும்பமும் கற்பழிச்சேன்னு சொல்றாங்க அது உங்க குடும்பம் நடக்கணும் மகா பாவிகளா நீங்க சொல்றது வந்து அந்த ஆசிரமத்துல இருக்கிற குழந்தைகளுடைய தகப்பன் ஆமா அவங்க தானே என்ன திட்டாங்க இப்போ என்ன பேரா திட்டுறாங்க நியூஸ் கிளிஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கூட யார் இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா திரு நித்யானந்தா அவர்களின் முன்னாள் செயலர் திரு ஜனார்தன் சவர்மா அவர்கள் தான் இருக்காரு வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் அதாவது இப்போ வந்து நீங்க கோர்ட்டுக்கு வந்து நீங்க கோர்ட்டோட தீர்ப்பை நாடி நீங்க வந்து ஜுடிஷியரி சிஸ்டமை நாடி வந்து போயிருக்கீங்க ஸோ இப்போ வந்து உங்களுடைய ப்ராக்ரஸ் வந்து எந்த ஸ்டேஜில் இருக்கு சார் ரொம்ப சொல்வதற்கு ரொம்ப ஒரு வருத்தமும் வேதனையும் ரொம்ப மனசு உடஞ்சி போய் ஒரு நான் ஒரு பக்கம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம் என்ன தப்பு பண்ணோம் முழுமையாக ஒருத்தர் நம்பினோம் நம்பி என்னுடைய மூணு பெண் குழந்தைகளையும் ஒரு ஆண் குழந்தையும் விடுறோம் இப்போ உலகம் என்னை பார்த்து என்ன கேட்குறது நீ தானே நம்பி விட்ட உனக்கு எங்கே அறிவு போச்சுன்னு என்ன கேட்குது அந்த இடத்துல நான் நினைக்கிறேன் உலகம் என்னை பழிக்கக்கூடிய இடத்துல நான் இருக்கேன் ரெண்டாவது விட்ட அந்த நாலு குழந்தைங்களில் மைனர்னு சொல்லி மிகப்பெரிய ஒரு கஷ்டத்துக்கு இடையில் மூணு மாதமாக போராடி நீதிமன்றத்தை நாடுவதற்கு முன்பாக அவர்களிடம் காலில் விழுந்து உண்மையாவே காலில் விழுந்து கேட்டேன் அப்படியே சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணி காலில் பிடிச்சி தான் கேட்டேன் இந்த குழந்தையை பார்க்கறதுக்கு கூட அனுமதிக்கலை அந்த ரெண்டே ரெண்டு மைனர் குழந்தைய அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அனுப்பிச்சாங்க ரெண்டு மாத போராட்டத்துக்கு அப்புறம் அப்போ கூட நான் வந்து போலீஸ்கிட்ட போய் எஃப்ஐஆர்லாம் நான் பண்ணலை இப்போது வேறு வழி இல்லாமல் என்ன அந்த அந்த இடத்துக்கு தள்ளிட்டு நீ ஏன் போலீஸுக்கு போனேன்னு சொல்லி என்னுடைய நான் பழைய ஆசிரமத்தில் இருந்த என்னுடைய நண்பர்கள் ஆசிரமவாசிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து என்னை ரொம்ப அருவறுப்பாக ஆபாசமாக சமூக வலைதளங்களில் சாபமிட்டு அசிங்கப்படுத்தி கொச்சையாக பேசுகிறாங்க அப்போ என்ன நடக்குதுங்க ஏன் இப்படிலாம் பேச வைக்கிறாங்க ஏன் இவ்வளவு தூரம் அந்த குழந்தையினுடைய லைஃப் இல்லையா அது அப்போ அந்த அளவுக்கு எது நானே பேசலேன்னு சொல்றேன் பார்க்கலேன்னு சொல்றேன் இல்ல நான் என்ன கேக்குறேன் சார் இப்ப வந்து குழந்தையோட லைஃப் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க அவங்களுடைய லைஃப் வந்து இப்படித்தான் ஒரு ஆசிரமத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து நீங்களே வந்து அவங்களை சேர்த்து விடுறீங்க ஸோ இப்ப வந்து நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி தானே அவங்களுடைய லைஃப் இருக்கு இப்ப வந்து நீங்க எதற்காக வந்து அவங்க வந்து வெளியில வரணும் அப்படின்னு நீங்க வந்து முதல்ல ஆசிரமத்துல ஒரு பெரிய ஒரு மாய வலை என்ன அப்படின்னா ஹிந்து மதத்தில் அவர் தான் தன்னை ஹிந்துவுடைய தீவிர ஒரு சன்னியாசி என்பதை மக்களிடம் பதிய வைத்து தான் ஒரு அசைக்க முடியாத தெய்வம் என்பதையும் நம்ப வைத்து அதன் மூலமாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு தன்னை முன்னிறை படுத்திண்டு பண்ணிட்டுருக்காரு இப்போ எனக்கு கூட அதை நம்பி தான் நான் கொண்டு போய் குழந்தைகளை விடுறேன் இப்போ தான் எல்லோரும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நிறைய பேருக்கு அவங்க எல்லாம் என்ன நீ தானே அங்கே போன நீ தான் நம்பிட்டு போன அப்படின்னு எனக்கு கேட்குறாங்க ஆமாம் அன்னைக்கு அது உண்மை இன்னைக்கு இது உண்மை அன்னைக்கு அது உண்மை என்று நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்வீர்களே ஆனால் இன்னைக்கு இந்த என்னுடைய நிலைமை ஏன் உங்களால் உண்மையின்னு ஏற்றுக்க முடியல அப்போ என்ன கேட்குறாங்க உனக்கு இதில் ஏதோ வந்து பின்புலத்தில் உனக்கு ஏதோ உன்னுடைய சுய லாபத்துக்காக பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஒரு வாதத்துக்கு வச்சுக்கிட்டா கூட என்னுடைய குழந்தைய நான் நல்லா இருக்கணும்னு நினச்சி நான் கூப்பிடுவேனா இல்லை என்னுடைய குழந்தை என்னுடைய அவமானம் என்னுடைய ஃபேமிலி குடும்பத்தினுடைய அவமானம் இத்தனையும் சந்திச்சிருக்க வைப்பேனா அப்போ ஒரு லாஜிக்காவை கூட அவங்களால யோசிக்க முடியாதா நான் எல்லார்ட்டையும் ரொம்ப பணிவாக நான் என்ன கேட்குறேன்னா என் குழந்தைய நான் அங்கே விட்டபோது ஹிந்து மதத்தில் இருக்கக்கூடிய அடிப்படை உண்மைகளில் சத்தியங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க அதுக்கு அடுத்துதான் எனக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு சொசைட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணணுங்கிற எனக்கு ஒரு ஆசை அந்த குழந்தைகளை அழிச்சிட்டு வந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை முறையை சொல்லி கொடுத்து அவங்களுக்கு கல்யாணங்கள்லாம் பண்ணி வச்சு அவங்க மூலமாக மிகப்பெரிய அளவுக்கு நம்ம வந்து நல்ல ஒரு ஃபேமிலியாக இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் 
ஆனால் இவங்க இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க இருபது பதினெட்டு வயசுக்கு மேலே உங்கள் அப்பா அம்மாவோட பேசக்கூடாது அப்பாவோட பேசக்கூடாதுங்கிறது கூட இல்லை அங்கே இருக்கும்போதே உள்ளே இருக்கும்போதே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னுடைய உற்றார் உறவினர்கள் யாரோடையும் நான் உறவு வச்சுக்கக்கூடாது போகக்கூடாது வரக்கூடாது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம அப்படியே பழகிடுவோம் யாரையும் நம்ம என்டர்டெயின் பண்ண மாட்டோம் பதினெட்டு வயசு ஆகிடுச்சுன்னா என் குழந்தைய நான் பார்க்கக்கூடாதுன்னு சொன்னால் நான் எப்படி ஒத்துக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லை என்னுடைய குழந்தை விஷயமாக நான் வந்து ரொம்ப 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 ஒரு சில தவிர்க்க முடியாத வேதனையான வருத்தமான விஷயங்கள் எனக்கு என் கண்ணில் படுறது அப்போ தான் நான் அந்த குழந்தைய அழிச்சுட்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்றேன் எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மிக தவறான விஷயங்கள் அங்கே வந்து ஒரு அறிவுறுப்பான தகாத விஷயங்கள்லாம் ஆசிரமத்துள்ளே நடக்குது நடக்கிறது அப்படிங்கிறதுனால தான் என்னால் அதை வந்து இப்போது என்ன தெரியுமா ஆகிடும் ஆசிரமத்தில் நடக்கிறதுன்னு சொன்ன உடனேயே அவங்க உடனே என்னை வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி சொல்லுவாங்க நான் அந்த வம்புக்கே போகலை எனக்கு தேவை என் குழந்தைகளை விடணும் அந்த குழந்தைகள் அங்கே இருப்பதை நான் விரும்பவில்லை வேசை பெற்றோரா இப்போ அவங்க குழந்தைங்க என்னால் வரமாட்டேன்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க அது பரவாயில்ல வரமாட்டேன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அதை எங்கேயோ உட்காந்துன்னு சொல்ல வேண்டாம் என் கண்ணில் பார்த்துடுறேன் நான் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பேசி விடுறேன் அதுக்கப்புறம் அவங்க முடிவு என்ன இருக்கும் நான் என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் அவங்களே நான் கஷ்டப்பட்டு வளர்த்து உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சது என்னுடைய ப நான் பார்க்கவே கூடாது என்னுடைய முகாலோபனமே இருக்கக்கூடாதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் நம்ம நானும் அங்கே தானே இருந்தேன் அப்போ இப்படி நான் அங்கே இருக்கும்போது நான் பார்க்கக்கூடாது எப்படி சொல்ல முடியும் எனக்கு தெரியாமல் எப்படி அழிச்சு போக முடியும் வெளிநாட்டுக்கு எனக்கு தெரியாமல் என்னுடைய குழந்தை மாடியில் இருக்க நான் கீழே போலீஸோட வந்து கூப்பிடும் போது அந்த குழந்தை மாடியில் இருக்க என் கண்ணை பட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு மறுநாளை கார் வச்சுட்டு இங்கே நேபாள் வழியே எதுக்கு வெளிநாட்டுக்கு அழிச்சுட்டு போகணும் இல்லை அதுதான் அதுதான் என்னென்னா இப்போ வந்து அவர் நேபாள் வழியாக ஈக்வடாரில் பாருகாவில் வந்து இருக்கார் கைலாஷ் அப்படின்னு வந்து தனிக்கு தனக்குன்னு வந்து ஒரு சொந்த ஒரு நாடாக வந்து அறிவிக்க சொல்லி வந்து ஒரு கோரிக்கை விடுக்கிறார் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு செய்திகள் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப இதாக இருக்குது அது எந்த அளவுக்கு உண்மை சார் உண்மைதானா அது இப்போ என்ன தெரியுமா அது அவங்களே சொன்னதுனால நான் அவங்க உண்மைன்னு சொல்கிறேன் யார் அவங்க தரப்பில் சொன்னதுனால நாங்கள் இருக்கும்போது இதை பற்றின ஒரு பேச்சுவார்த்தைலாம் ஏற்பட்டு நிறைய நடந்திருக்கு அவர் பண்ணியிருக்காரு நான் சொல்ல மாட்டேன் இப்போ நான் சொல்ல போகிற விஷயங்கள் இப்போது உங்களை நான் நம்ப வச்சுடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் வந்து ஒரு கோவில் கட்டேன்னு உங்களை நம்ப வச்சுட்டேன்னா நீங்கள் உங்கள் மனசில் வந்து ஏதாவது அடிப்படையாக உங்களுக்கு வந்து நல்லது நடக்கும்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த நல்லதுக்கு உங்களால் ஆன உதவிகளை செய்யணும் நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிற போது அந்த பிம்பத்தை என்னுடைய பிம்பத்தை உங்களை நம்ப வைக்கிறதா என்னோடய வேலை நீங்கள் நல்லது பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க உங்களுக்கு தெரியாது என்ன பண்ணணும்ட்டு பட் நான் நல்லது என்னால் பண்ண முடியும்னு ஒரு பிம்பத்தை நான் க்ரியேட் பண்ணும்போது ஓஹோ இவர் நல்லது பண்ணுறாருப்பா நம்மளால் நான் உதவிகளை செய்வோம்னு நீங்கள் எனக்கு பணம் கொடுக்குறீங்க அதை வச்சு நான் என்ன பண்ண போகிறேங்கிறது என் மேலே நீங்கள் வச்ச நம்பிக்கையை பொறுத்தது நான் பண்ணவே பண்ணாமல் இருக்கலாம் இப்போ நான் இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு ஹிந் இந்தியாங்கிறது பொதுவாக ஒரு எந்த மத சார் மதமும் சார்ந்த இல்லாத ஒரு நாடாக இருக்கிறதுனால அடிப்படையான இந்துக்களுடைய ஒரு 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 ரெண்டு பர்சன்டேஜ் ஆசை என்னென்னா இந்துக்களுக்காக ஒரு நாடு இருந்தால் எப்படி இருக்கும்னு யோசிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது என்னுடைய ஒரு கிளவர் மைண்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்துக்களுடைய மக்கள் தொகையை பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கோடி இருக்கு இந்த நூறு கோடி அஃப்ளூயன்ட் ஃபேமிலின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது செல்வாக்குள்ள செல்வங்கள் சேர்த்துள்ள ஃபேமிலின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைஞ்ச பட்சம் பத்து பர்சன்ட் வச்சா பத்து கோடி ஃபேமிலி இருக்கு பத்து கோடி பீப்புள் இருக்காங்க பத்து கோடி பீப்புளில் கோடீஸ்வரன் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பல கோடிகளுக்கு அதிபதின்னு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோடி பேர் இருக்காங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு கோடி பேருக்கிட்டேந்து ரொம்ப குறைஞ்ச பட்சம் நான் ஒத்தட்ட ஒரு கோடி நான் வாங்குறேன் அப்படின்னா கோடி கோடி ஆகுதா இல்லையா அவ்வளோவே வேண்டாம் வெறும் ஐயாயிரம் பேட்டு இந்த ஒரு கோடி வாங்கினா ஐயாயிரம் கோடி ஆகுதா இல்லையா அப்போ அவன் ஐயாயிரம் கோடி எனக்கு தரணும்னா நான் என்ன பண்ணணும் இவங்க எல்லாரையும் நான் நம்ப வச்சிடலாம் நான் கோவில் கட்டுறேன் சொல்லி படம் வாங்கினேன் பணம் கொடுத்தாங்க கோசாவில் வைக்கிறேன்னு சொன்னேன் படம் கொடுத்தாங்க யாரும் எந்த கேள்வியும் கேட்கல இப்போ நான் ஒரு தனி தீவை வாங்குறேன் அந்த தீவு முழுக்க முழுக்க இந்துக்களுக்குன்னு சொல்கிறேன் இப்போ இந்த மொமெண்ட் சொன்னோன்னே ஏழை பாழை வெத்தலை பார்க்க வைக்கிறேன் கரிகாய் வைக்கிறவனே இந்த ஆரம்பித்து உள்ளுக்குள்ள வா மாசஸ் மாஸ் அட்ராக்ஷன் இவன் எந்த காலத்தில் இங்கே போகிறது கிடையாது இவனால் டெல்லிக்கே போக முடியாது தான் அப்புறம் தான் நமக்கு கூரை ஏறி வானம் பிடிச்சி இங்கே கோழி பிடிக்க போகிற மாதிரி அதெல்லாம் சான்ஸ் கிடையாது ஆனால் அவன்கிட்ட நம்பிக்கை உருவாக்கிட்டேன் இவன் என்ன பண்ணுவான் என்
ஒரு வீடை வாங்குகிறேன் அந்த வீட்டை கோவிலில் நம்ப வைக்கிறேன் அந்த கோவில் மெயின்டெனன்ஸுக்கு இன்னும் பத்து பேர் பணம் கொடுப்பான் ஒருவருடைய நம்பிக்கையை மீண்டும் மீண்டும் உயிர்ப்பித்து அந்த நம்பிக்கைக்கு எங்கேயும் போக வேண்டாம் என்ற எல்லா சொல்யூஷனும் இருக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி இடைவிடாமல் அவர்களுடைய நம்பிக்கையும் என்னுடைய செயலையும் செய்யப்போவதாக நான் ஒரு பெரிய பிரம்மாண்ட பிக்சரை காமிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது இது ஒன்றும் இல்லைங்க இது வந்து ஒரு திரைப்படத்தில் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை நாம் புத்திசாலியாக இருந்து நாம் மதத்தில் இதை அட்டாச் பண்ணும்பொழுது என்னுடைய ரசிகர்கள் என்னுடைய விசிலடிச்சான் குஞ்சுகள் என்னை நம்பி கொண்டே இருக்கும் ஐம்பது வயசான சார் அறுபது வயசான சார் அந்த நம்பிக்கையில் நான் போய் உள்ளே நுழைகிறேன் என்னை பிரம்மாண்ட படத்தை வச்சுக்கிறேன் அந்த பிரம்மாண்ட படத்தை வச்சுக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு நான் வெறும் ஆன்மீகம் மட்டும் சொல்லி கொடுத்தேனா இதெல்லாம் நம்பாதரா நீ சௌக்கியமாக இருந்தான்னு சொல்ல மாட்டேன் நான் நீ எதெல்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறியோ அதை நான் தான் பண்ணி தர முடியும்னு ஒரு 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 போலியான உத்தரவாதத்தை கொடுத்துட்றேன் ஒரு ரசிகன் நான் அந்த ஏன் ஹீரோ பார்க்குறான் இவனால் பண்ண முடியாதான் அவன் பண்ணிட்டுருக்கான் அவன் ஹீரோ இதே தடத்தை நான் இங்கே அது சினிமா இது வந்து நிஜம் இந்த இந்த இடத்துல நான் என்ன கேட்குறேன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ சமீபத்தில் வந்து ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் முன்னாடி வந்து ஒரு ஒரு பத்திரிகைக்கு வந்து நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவர்கிட்ட வந்து பவர் இருக்குது அவர் வந்து அவருடைய பவர் மூலமாக வந்து மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாரு மைண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி கேரக்டர் அசாசினேஷனும் வந்து பண்ணுறாரு அப்படின்னு வந்து நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க பவர் இருக்குன்னு நீங்களே வந்து ஒத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே இப்போ இப்போ கூட என்ன சொல்கிறேன் இது என்ன சாதாரண விஷயமா ஏங்க என்னால் இப்படி யோசிக்க முடியறதுன்னா ஒன்றுமே புத்திசாலித்தனம் இல்லாத சாதாரணமாக நானே இப்படி யோசிக்கிறேன்னா என்னை விட அதிகமான புத்திசாலிங்க ஒரு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு போலீஸ்காரங்களுக்கு திருடனை பிடிப்பது கஷ்டம் திருடனுக்கு போலீஸ் எத்தனை வழிகள் அவரான யோசிக்கிறான் பார்த்தீங்களா பிடிபடாமல் இருக்கக்கூடிய திருடன் மிக பலத்த அதிபுத்திசாலி அது மாதிரி கோடி மக்களை நம்ப வைக்கிறது நம்மளால நூறு பேர் நம்ப வைக்க நம்ம வீட்டுக்காரை நம்ப வைக்க முடியாது வீட்டுக்கு நம்ப வைக்க முடியாது நான் சொல்லி இந்த அற பத்து நிமிஷம் நீங்கள் கேட்கும்போது உங்களுக்குள்ள ஆயிரத்தெட்டு கேள்வி வரும் இவர் சொல்கிறது சரியா தப்பா சரியா தப்பான்னு நம்ம பத்து நிமிஷத்தில் பேசுறதுக்குள்ள என் நான் கூட வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கிற என்னுடைய குடும்பத்தில் நான் சொன்னால் என் குழந்தைகள் கேட்குமான்னு கேட்காதான்னு கூட தெரியாத போது இவர் சொன்னா லட்சக்கணக்கான பேர் கேட்கிறான் என் நான் உள்பட கேட்டுத்தானே இருந்தேன் அப்போ எத்தனை வருடம் நீங்கள் அவர்கள் கூட இருக்கிறீங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல என் குழந்தையை விட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்தா இருக்கேன் ஆனால் அந்த சமயத்துல நிறைய விஷயங்கள் உள்ளுக்குள் நடக்கிற அத்தனை விஷயங்களும் எனக்கு வந்து தவறான நோக்கத்தோட கனெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய அந்த டாட் இருக்கும் இல்லையா அந்த டாக்டருக்கு நடுவில் கேப் இருக்கிறதுல அந்த கேப்பை வந்து நான் வந்து இவர் தெய்வங்கிறதுல ஃபில்லப் பண்ணதுனால எதுவுமே எனக்கு தப்பா தெரியல உதாரணமா இப்போ நான் வந்து ஒரு மேடையில் உட்காந்துருக்கோம் அப்படின்னா பெண்கள் தனிக்குள்ள ஆண்கள் தனிக்குள்ள இருப்போம்போது அவர் என்ன பண்ணுவார் ஆண்களுடைய ஆண்களை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி தீட்சை கொடுப்போம் அதாவது இந்த ஆசீர்வாதம் பண்ணுவார் சில ஆண்களை வந்து இப்படி இருக்க பிடிச்ச அணைச்சிப்பாங்க ஸோ இது என்ன ஆகுது பெண்களுக்கும் இதே மாதிரி பண்ணும்பொழுது முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வரவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருந்தால் கூட இது எல்லாருக்கும் பண்ணப்படுறதுனால அவங்க கன்வீன்ஸ் ஆகிறாங்க இல்லையா அப்போ நாளைக்கு அந்த 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 கூட்டத்தில் என்னுடைய மகளோ மனைவியோ யார் இருந்தாலும் அவர் தெய்வங்கிற பார்க்குறதுனால அது தப்பாக தெரியாத போயிடும் இது வந்து ஒரு மாஸ் சைக்காலஜியில் முக்கியமான இடம் இது சைன்டாலஜின்னு ஒரு இதில் சப்ஜெக்டை படித்து பார்க்கும்போது ஷேக்கிங் ஆகும் அப்படியே மனசெல்லாம் விருத்து போயிடும் என்னுடைய நம்பிக்கையே ஒரு மிகப்பெரிய அளவுக்கு மோசடி செய்து துரோகம் செய்வதற்கு ஒரு பெரிய ஆர்ட்டு தன்னுடைய பிம்பத்தை பெருசு பண்ணி பார்க்குறது அப்படி காமிச்சு தான் ஏமா அந்த ஏமாத்தம் சொல்ல வேணாம் இது அப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு அதனால என்னாச்சு என்னால் பல இடங்களில் அவர் பண்ணுறது அத்தனையும் ஒரு நார்மல் மனிதன் பண்ணக்கூடியதோடு நான் தொடர்பு படுத்தி பார்க்காம உயர்வாக வச்சுட்டோம் அது எப்போ அது கீழே போகிறது எப்போ அது வந்து ஐயோன்னு வரும் எப்போ வந் எப்போ அது ஐயோ உளிக்கிறா தானே வரும் அந்த உளிக்கின மாதிரி விஷயங்கள் நடந்தால் நடந்து அந்த விஷயங்கள் என் கண்ணுக்கு காதுக்கும் இதுக்கும் இதுலையும் தெரியும் பொழுது ஷாக் ஆகி நான் வெளில வரணும்னு ஆசைப்பட்றேன் புரியுது இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு விஷயம் நீங்கள் அவரை பற்றி நீங்கள் ஓப்பனாக சொல்லணும் அப்படின்னாலே வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஓப்பனாக நீங்கள் வந்து அட்ரஸ் பண்ண விரும்ப மாட்டேங்கிறீங்க அது ஒரு பயம் அப்படின்னே கூட வந்து வச்சுக்கலாம் அவர் வந்து நீங்களே வந்து சொன்னீங்க அவர் வந்து எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஏமாலை கேஸை போட்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை சொன்னீங்க அதையும் மீறித்தே சொல்லிட்டு இருக்கோம் என்ன முடிவோ சொல்கிறோம் ஆனால் இதெல்லாம் நான் அவரால் அவரை எதிர்த்தெல்லாம் என்னால் நிற்க முடியாது புரியுது இல்லை நீங்கள் அதுதான் நீங்கள் எதிர்த்து நிற்க முடியாது அப்படின்றத நீங்கள் அவர்கிட்ட பியராகவும் பியாரோவாகவும் இருந்திருக்கீங்க ஸோ அவருடைய அந்த அதிகாரம் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா
அது எப்படி சும்மா கனெக்ஷன் இல்லை கோடிக்கணக்கான ரூபாய் டொனேஷன் உண்டு சாமி நீங்கள் சொல்லுங்கள் நம்ம கேட்குறோம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்காங்க ஆனால் அரசியல் ரீதியான தொடர்பும் உண்டு அரசியல் ரீதியான தொடர்புகளை வச்சுட்டு இவர் அவ்வளோ வெளியில் சொல்லிக்கிறது பண்ணிக்கிறது கிடையாது ஆனால் அந்த அளவுக்கு போகவே வேண்டாம் இவர் சொன்னால் கேட்கக்கூடிய உள்ளுக்குள் இருக்கிற சன்னியாசிகள் இருக்காங்க இவருக்கு யார் யாரெல்லாம் ரைட் ஹேண்டாக இருந்தாங்களோ கடந்த ஒரு ஐந்து ஆறு வருடங்கள் பத்து வருடங்கள் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இன்றைக்கி இல்லை நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் பீப்புள் இன்றைக்கி இல்லை மாற்றிக்கிட்டே இருக்காரா ஷஃபில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரா ஓடி போகலாம் விட்டுட்டு இப்போ நான் இப்படி என்னுடைய குழந்தைங்களை கொடுத்துருந்தா நான் மீடியாக்கு வந்துருப்பேனா அவங்க பண்ண மிகப்பெரிய முட்டாள்தனத்தில் அவங்களே சொந்த காசு சூனி வச்சுக்கிறதுங்கிறது இதுதான் என்னுடைய குழந்தைய பார்க்க விட்டுருந்தா என்னை ரொம்ப ஈஸியாக கன்வின்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் அவங்க இவ்வளோ பிரச்சனையில் கூட குழந்தையை பார்த்து என்னை அப்படியே அழிச்சின் போது சொல்லியிருந்தா நான் எப்படிங்க மீடியாக்கு வரப்போகிறேன் அங்கே வந்து குழந்தைகளை வச்சு ஒரு ஒரு விதமான ஒரு பனிஷ்மெண்ட் இருக்குது ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ரிக்டாக வந்து அங்கே நடத்துகிறாங்க இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு தப்பு செய்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அதே தவற வந்து லைக் மறுபடியும் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு கீழே இருக்கவங்களை வச்சு வந்து ரொம்ப ஒரு கொடுமையான ஒரு பனிஷ்மெண்ட்ஸ் வந்து அங்கே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க உண்மையாக சார் அது எந்தளவுக்கு உண்மை நம்ம ஏதோ அது குழந்தைகளுக்காக நடக்கிறது மற்றவங்களுக்காக இல்லைங்கிற மாதிரிலாம் இல்லை எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு படு படு மோசமான மனிதத்தன்மையற்ற ஈவு இரக்கமற்ற முறையில் நிறைய விஷயங்கள் அங்கே நடக்குது அது நடந்தது மிக கொடூரமான பனிஷ்மெண்ட்ஸ்லாம் அங்கே இருக்குது உதாரணம்னா என்ன எனக்கு பாத்ரூம் வருது நான் போகணுமான்னு கேட்டால் அது மெசஞ்சரில் அவங்க கே டைப் பண்ணி கேட்கணும் இவனுக்கு ஃபோன் கிடையாது அஞ்சு பேர் குரூப்பாக இருப்பாங்க இந்த குரூப்புக்கு ஒரு லீடர் இருப்பான் அவன் போய் இந்த குரூப் லீடர் எனக்கு ரொம்ப அவசரமாக பாத்ரூம் போடணும் அந்த குரூப் லீடர் வந்து டைப் பண்ணி அவன் அந்த ஏரியாவுக்குன்னு ஒரு தாதா இருப்பான் தாதான்னா இப்படி அந்த தலைவன் தலைவன் அவனுக்கு ஒன்றும் பேசிட்டு போகணும் அவர் ஒன்றே அதை யோசித்து பார்த்துட்டு தேவையா இல்லையான்னு பதில் சொல்லணும் இப்போ நான் கேட்குறேன் எத்தனை எப்போ பார்த்தாலும் மெசஞ்சரில் உட்காந்துருக்க முடியுமா ஒரு வேலை மெசஞ்சர் இல்லை அவன் என்ன பண்ணுவான் இது உதாரணம் இதை விட மோசமான உதாரணங்கள்லாம் அங்கே எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கொடூர் அது வந்து இப்போ இத்தனையும் வெளியில் இருக்கிற அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி விஷயங்களை காதலியே ரீச் ஆகாது அதுதான் ஒரு இயற்கை உபாதைகள் கூட அவர்களுடைய சம்மதத்தோடு தான் வந்து நீங்கள் போகணும் போகணும் இப்போது இவங்களுடைய மிகப்பெரிய கொடூரமான வழிமுறைகளில் ஒரு வழிமுறை என்ன அப்படின்னா பவர் மேனிஃபெஸ்டேஷன் அதாவது சக்தி வெளிப்படுத்துதல் இருக்குது அதை நீங்கள் வெளிப்படுத்தலைன்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நீ வெளிப்படுத்துகிற வரைக்கும் நீ பாத்ரூம் போகக்கூடாது சாப்பாடு கிடையாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆறு மணி நேரம் ஒரு குழந்தை விளையாடுற குழந்தைய ஆறு மணி நேரம் உட்காத்தி வச்சுன்னா அதை என்ன பண்ணும் ஒரு நாள் பாடு ரெண்டு நாள் பார்க்க மூணு அதனால் அதை பொய் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் அதில் தான் இங்கே பிரச்சனை வருது டார்ச்சர்ஸ் பிரச்சனை வந்தாச்சு இல்லை நான் வெளில வந்தேன் இல்லையா பிரச்சனை பண்ணியிருக்கேன் இல்லையா இப்போ கூட கூப்பிட்டு விசாரிக்க சொல்லுங்கள் உள்ளுக்குள்ளேயே எத்தனை கோடீஸ்வரங்கள்லாம் உலகம் பூரா இருக்காங்க எத்தனை பேர் என்ன திட்டாங்க டெய்லி சமூக வலைதளங்களில் உங்கள் மூலமாக நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிறது என்னென்னா இங்கே கூட அந்த நிறைய தமிழ் பசங்கள் நிறைய நல்ல பசங்கள்லாம் இருக்காங்க இளைஞர்கள் அவங்க எல்லோரும் அவருக்கு சப்போர்ட்டு அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறது நான் தப்பு ரேட்னு சொல்லவில்லை யாராவது தயவு செஞ்சு தயவு செஞ்சு நீங்கள் இங்கே இங்கே யார் யாராலும் அதை கேட்குறீங்களோ நீங்கள் பூஜை பண்ணக்கூடிய ஒரு புஷ்பம் உண்மையாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் கிளைம் பண்ணக்கூடிய அன்பேஷ்ங்கிறது ஒரு பர்சன்டேஜ் நீங்கள் உண்மையாக இருந்ததுன்னா அவருக்கு கம்பேஷன் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நம்பினீங்கன்னா ஒரு பர்சன்டேஜ் நம்பினீங்கன்னா என்னை கூப்பிட்டு விசாரிங்க ஏதாவது இடத்துல கூப்பிடுங்க நான் வரேன் என்ன பிரச்சனை உட்காந்து பேசுவோம் அதுக்கப்புறம் யூ கம் டு த கன்க்ளூஷன் நீங்கள் எல்லாருடைய ஆதரவும் உங்களுடைய அனுதாபமும் என் குழந்தை நல்லவே நடக்கணும் அப்படின்னு கிடைக்கணுங்கிறதுக்கு உங்கள்கிட்ட நான் வேண்டிக்கிறேன் கடவுள்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் நீங்களும் எனக்காக ஒரே ஒரு உதவியாவது கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கங்க எனக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதத்துலேயும் உங்களுடைய பிரார்த்தனையிலும் எனக்கு குழந்தைகள் கிடைக்கணும் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஃபார் தட் தேங்க